¿Qué papel jugará la tecnología en el hogar en la etapa post-COVID? Tecnología es toda aquella solución o desarrollo o conocimiento que nos facilita la vida en sociedad. Y en el último medio siglo, los adelantos tecnológicos han sido tan trascendentes que incluso han modificado nuestra forma de vivir, comunicarnos y relacionarnos. En ese sentido, la tecnología ha traído grandes ventajas para el desarrollo social, como acceso rápido a la información, como lo que nos facilita la comunicación, nos simplifica las tareas, incluso aumenta las opciones de entretenimiento. Pero para otros es pensar en generar desempleo, es dilemas éticos con inteligencia artificial, aislamiento social o incluso problemas de privacidad digital. Lo que es un hecho es que la tecnología está vinculada a cada uno de nosotros mucho más de lo que creemos. El avance de todo esto cumple un factor verdaderamente importante, que es satisfacer nuestras necesidades, cumplir nuestros deseos. Y hay que entenderlo como un conjunto de conocimientos que crean productos y servicios para que esto suceda. Si analizamos detenidamente, vamos a entender que constantemente nos encontramos en la búsqueda de aparatos electrodomésticos que contribuyan a que estemos más cómodos. Este es el motivo por el cual la tecnología y las personas hemos establecido un vínculo mucho más cercano. Desde electrodomésticos tradicionales como refrigeradores, hornos eléctricos o licuadoras, hasta gadgets innovadores como aspiradoras, altavoces de Bluetooth o incluso los famosos ebooks se han convertido en herramientas necesarias en la vida de muchas de las personas. Cada vez deseamos invertir menos tiempo en cumplir con los quehaceres del hogar porque ¿quién en su sano juicio preferiría limpiar y cocinar que compartir el poco tiempo que le queda con su pareja o con su familia? Es un hecho, estamos ya viviendo la etapa de los hogares inteligentes. Hoy, en este encierro, en esta pandemia, yo mismo, y me imagino que ustedes también se han dado cuenta de lo importante que es el que se nos facilite la vida, porque tenemos poco tiempo para trabajar y hacer estas labores domésticas. Los refrigeradores inteligentes apenas empiezan a salir al mercado. Algunos tienen, por ejemplo, pantallas con internet que te ayudan a llevar inventarios de lo que tienes y no tienes y te ayuda con recetas y clases de cocina. O lectores ópticos, donde se pueden hacer una lista de lo que va faltando y puedes incluso mandar una orden de compra al mismo supermercado. O lavadoras, que cuando terminan su ciclo de lavado, te lo avisa en tu teléfono para que cuando regreses a casa, tu ropa esté lista para que tú simplemente la saques y la planches. Whirlpool, compañía conocida por muchos, lanzó una aplicación Yomli que nos ayuda a cocinar e inclusive propone recetas en base a gustos alimenticios e ingredientes que se tienen en casa. Le tomas una foto a los ingredientes y te propone recetas. Es increíble, el internet de las cosas empieza a estar presente en las casas en las que hay comunicación entre todos estos aparatos electrodomésticos eh, y la luz, el aire acondicionado, el audio, la televisión, los sistemas de videovigilancia, etcétera, etcétera. El listado podría seguir. Pero hoy, en esta pandemia, me he dado cuenta de, de cuestiones increíbles como el famoso Thermomix, que te ayuda a hacer una sopa programándola en un solo paso. Otro de los ejemplos que me encanta resaltar es el iRobot, una compañía que se funda en los Estados Unidos en 1990 dedicada a crear, desarrollar y fabricar robots de limpieza para el hogar. Durante más de 30 años ha sido pionera en la industria de robótica pero con productos de consumo. Hoy tiene dos familias que a mí me llaman la atención, Rumba y Brava, que son aspiradoras y trapeadores que nos facilitan esa vida en la casa. La compañía ya vendió más de 30 millones de robots en todo el mundo y en México más de 35 mil en los últimos dos años. Y en un solo fin de semana en los Estados Unidos vendieron más de 180 mil en una promoción entre Amazon llamada Prime Day. Sé que no estamos en Estados Unidos, sin duda el potencial es inmenso. 
se vacía solita, los residuos se manejan solos y es excelente incluso para casas con mascotas. El sistema de limpieza limpia cuestiones como el pelo de nuestras mascotas, a quien no le gustaría eso, así como los alergenos y el polvo que no se ve. La tecnología te traza mapas para hacer dibujos de tu casa, de las habitaciones y se adapta para controlar qué habitaciones deseas limpiar y en qué momento hacerlo. Incluso se conecta con Alexa y Google Home. La tecnología en el hogar no solamente es una novedad, sino un lucrativo negocio para la industria de la tecnología. Según analistas, este mercado representa actualmente 20 mil millones de euros y se estima que para el 2022 se alcancen 50 mil millones de euros. Amigos, independientemente si estamos de acuerdo o no, tenemos que saber que es parte de la nueva realidad que llegó en definitiva para quedarse, por lo que recomiendo desde luego aceptarla y hacerla en la medida de nuestras posibilidades parte de nuestras vidas, porque hemos dicho, hay una nueva realidad y este tipo de cuestiones nos van a ayudar. Hemos vivido confinados por varias semanas atendiendo con más tiempo las labores del hogar. Sé que saldremos adelante y la vida vamos a retomarla poco a poco. La tecnología en el hogar será sin duda mucha, mucha ayuda para regresar lo más rápido posible, habiéndose visto acelerado por este ya multisiteado multi o mencionado COVID-19. Los invito a que nos escuchen y nos vean en todas las redes sociales de Mundo Ejecutivo.